通はね普通の YouTuber だったらこういうところカットして編集するでしょう間がないように。作業がでできないんであのさっきね軽く草取りとかはしたんですけどもあのちょっとうちの庭の樹木の紹介もしようかなと思いますここはもともと前にも話したんですけども杉とかヒノキが。植わってた人工林で長いこと放置されてたんですね。なので、腐って倒れた木が横たわっていたり、でまあ、枝も、枝打ちもされてないんで、もう地面まで全然日が届かなくてですね、うん、あまりいい状態ではなかったんですね。それで僕が入ってから、そのチェーンソーで倒れた木を片付けたり、で、倒れそうな木ももう切ったりして、で、ヤブもきれいに洗って、そしたら、それやっただけで、こう地面まで日光が届くようになったので、なんかいろんなものが生えてきたんですよね。で、この赤目ガシュアなんかが、なんかパイオニアプランツっていうらしいんですけど、そういうところに、まず最初に、目が出てくるんですね。それまで多分ずっと、こう、眠ってたというか、息を潜めてたんでしょうね。それが日が入るようになって急に一斉に伸び始めて、なので勝手にそういうのも木が生えてくるんで、まあちょっと小さいうちにいい感じの場所に植え替えてっていうことを何回かやっていて、まあ、買ってきた。園芸屋さんで苗を買ってきたものもあります。で、それまで特に何もしてなかったんですけど、去年、去年じゃない、今年の頭ですね、冬に、あの、肥やしをあげたんですよ、全部の木に。でそれが効いたのか、今年の梅雨から夏にかけてものすごい木が成長しましたね。今ちょうどね、あの、正面からこの山小屋を撮影したときに、前は良かったんですけど、もう今年ぐになるとあの、木が伸びて、この葉っぱが生い茂ってるところがちょうどこの山小屋を隠しちゃう感じで<笑>、になっちゃったんですけども、多分これももう2、3年したら、その茂ってる部分も屋根の上まで行くと思うんで、ちょっと、実際に、ちょっと、紹介しますね。うん。上敷地の入り口で、入り口にまず、もみじがあります。このもみじも、えっ、ー、と、勝手に、自然に生えてきたやつですね。多分、鳥か、何かが、種子を運んできたんだと思います。ただ、この、もみじが結構なんか難しくて何回か失敗しちゃったんですよ。なんか葉っぱが日に焼けて白っぽくなっちゃったりして。で、そのまま枯れたりして。どうも調べたところによると、まあ葉っぱには日が当たった方がいいんだけど、この幹の根元の部分とかにはあまり日が当たらない方が、もみじにとっては環境がいいみたいですね。なんでこれは、このもみじはね、だいぶ健康に育って大きくなってきましたこっちが紫式部ですこれもここにもともと生えていたやつですねこう株立ちにスコバエがたくさん生えてきたのでメインの幹を切っちゃってですね株立ちになるまでしました紫色の実がなります
これすごく成長が早いですねこれが川の木ですね川の木はこれは園芸店で苗を買ってきたやつですね多分3年前ぐらいかな5 0ンチぐらいの前だったんですけどあっという間に大きくなりましたね本当はねあの上の方を剪定した方が実がなった時取りやすいんですけどね、うん、とりあえずあまり剪定はしてないですこれがカツラですこれも,もう2メ,ー2メーター半以上あるのかなあの山梨県の八ヶ岳八ヶ岳クラブという僕が大好きな場所がありましてそこに2018年の春に訪問しましてその時に記念にちょっとお土産ということで苗木を買ってきたんですけどこれもほんと3 0ンチぐらいの。ものだったんですけど5年経ってこんなに立派になりました葉っぱがね可愛いですよねでこっちのブナもブナも同じく八ヶ岳クラブで買ってきたものです白樺も売っててね本当は白樺の林にすごく憧れるんですけども九州だと白樺が育たないってことでねでもこのブナもこう幹が白っぽくてかっこいいかなとこれはリンゴですリンゴですね確か品種は津軽だったと思います向こうの方にもう一,もう一本別の種類のリンゴを植えてますまだね花も咲かないし実もつかないですねこれは山桜これは苗を買ってきて植えたものですこれももう2メートル超えてますねこれは何だっけコナラかなこれコナラですねこれは山桑ですこの辺に自生しているものです多分これは植え替えたりじゃなくてもここから生えてきたのでそのままほったらかしてます若い葉っぱはこういう形なんですよねでだんだん大きくなってこれは毒抜きのどんぐりから芽が出たんでそのまま今育ててますまた冬になったら葉っぱが落ちたらどっかに植えようと思いますこのくぬぎですくぬぎこれがえっ、ー、と銀泥銀泥ですねホワイトポプラとかいうのかなこれがねこの葉っぱの形がいいのとこの裏がねシルバーでかっこいいんですよただ春から夏にかけてはすごくこのこの感じが綺麗なんですけどちょっと今枯れ始めてこの枯れ方があまり美しくないんですよねなんかゴミが散らばってるみたいになっちゃうんですけどまあねでもねこれもう成長がすごく早いですし横からねバンバンねこう芽が出てきてね増えていくんですよねからも唐突に出てますね、うん、これもこれも川の木ですねあれでも山側とちょっと葉っぱが違うのか同じ桑でも違う種類の桑なのかなでこれが拳これもこの小屋を建てたのと同時になんか向こうの斜面の方に生えてたやつをここに植え替えました今年初めて
白い花が咲きましたこれはこれはケヤキかなこれは確か今年の春にあのミニ盆栽として売られてたちっちゃいこんなやつを<笑>ここに地植えにしたんですよねそしたらもうこんなこんな大きくなりましたスパイラルもちょっと荒れてますね<笑>これはバードハウス3つ目かな今は空き家ですセラムが育っててますね<笑>これちょっとそろそろ冬なんでねこれは一回片付けてなんか餌代でも置いてみようかなと思いますバードハウスはねいつもね、作ったらすぐ来てくれるんですよ。四重からとか、山柄が。餌代はね、なんか置いてもなかなか来てくれないんですよね。でそうそう。ここの木が、もみの木。この庭の木がね、だいぶ葉っぱが生い茂って、成長してきたので、なんか植生が変わってきたんですよね。やっぱり影になってきたんで、草刈りは楽になったんですけど、こういうふうに、なんだろう、シダ系の植物が増えてきましたね。こういう、こシダが多いんですよ。増えてきたんですよね、どんどん。なのでここはこれからシェードガーデンになっていく感じかな、うん、ヒューケラも前はねヒューケラは育たなかったんですけどこれギボウシとかねこれからここシェードガーデンにしていこうと考えてるんですけども僕がもうあんまり園芸のこと詳しくなくてもうここでやってることの経験で得たものしかわからないので、うん、また実際ねなんか園芸屋さんでなんか苗とか買うときにいろいろ店員さんにお話聞くんですよねこういうこれは半日陰での場所がいいとか寒さに強いとか暑さに強いとかいろいろ聞いてやってみるんですけどやっぱり実際ここでやってみないとやってみるまで分かんないんですよね、うん、なんかここじゃダメだろうなと思ってたのがやってみたら意外といけたりとかその逆もあって、うんまあ、その経験をこう,もうここ季節を募集してるんでだんだん分かってきた感じではあるんですけど。なんかこの動画を見てくださってる方は園芸のことすごい詳しい方も多いと思うのでもしよかったらコメントでねあのいろいろ日陰でも育つ花とかこういうのがいいよっていうのを教えていただけるとありがたいかなと思いますなんか蚊がいますねなんか涼しくなったら蚊が出始めましたねから解放されたかと思ったらちょっともう肌寒いですね。ちょうどね、ここでぼんやりするのも。一番ちょうどいい季節ですね
通はね普通の YouTuber だったらこういうところカットして編集するでしょう間がないようになんか、ね、実は今これ撮ってるのテイク2なんですけどさっき散々喋って。たんですけどマイクがオフになっててですね<笑>でもう一回同じことを喋ろうと思ったんですけど何言ったか忘れちゃいましたねまあ大した話じゃないと思うんですけど<笑>あそうか腰か腰腰痛いのも皆さんに心配していただいてたんですけどまあ腰はちょっとずつ良くなってますで、ね、またここで油断して作業無理してやったりすると良くないんでまだゆっくりしてますけどなんかあの温泉になんか電気風呂があってなんか低周波の電気が流れるやつがあってそれが気持ちよくてねよく行くんですけどなんか1日3分までってそこには注意書きで書いてあるんですけどいつもね1時間ぐらい。やってるおじさんとかいますね。大丈夫なのかな。まあ、知らんけど。終わりです。